Good evening, compañeros and teacher. Good evening. Everybody. Good evening, everyone. How are you in this, in this day? Hello, hello. Hello, teacher. Hey, hello, teacher. guys. Welcome. Hey, I, I, I have different, I have different uh, headphones. <laughs> it's because I have, I was wearing the, the, the white ones because I have some white ones and, uh, and I have this one. So yeah, that's much better to me. Listen well. <laughs> yeah, but this one is the best, right? So guys, welcome to everybody. It's a pleasure to have you back ready to speak English, to practice, to improve. And um, well, when I joined this group, it's for learning. I'm going to be honest with you. Eh, me, escuchan, me escuchan bien o me escuchan perfect. bien? Perfect. Perfect. More yes. than perfect. That's the attitude. Perfect. Eh, clear. Cada, cada vez que vengo a esta Very clase, well. vengo dispuesto a aprender de ustedes. O sea, es algo increíble. Créanme que it's, it's good. It's good to, to practice English with you guys. That helped me. And thank you to everybody for being here on time to class. I would like to ask you, how's the weather like? Uh, how's the weather like? ¿Cómo está el clima por ahí? Cuénteme, how's the weather? No está nevando por ahí. ¿Cómo está el clima? Cuénteme. Santa Ana is so fresh. Yeah, Santa Ana. Santa Ana, y they have a good weather. Rain, rain oh, granizo. Oh, Santa Ana. Mm. He is from Santa Ana. <laughs> In my house, yeah. <laughs> ¿Quién es de Santa Ana? Eh, José. José, Mauricio Rivera, Eli Matute, Petania y Mayra. <gasps> en el otro grupo nadie era de Santa Ana. Yo también soy de Santa Ana. <laughs> Usted es de Santa Ana. Mire que, bueno, yo creo que solo de Santa Ana tenemos. Ya voy a revisar esos expedientes ahí. Yo creo que... <laughs> Muy bien, qué bueno. Nos vamos, nos vamos a jalar a Lili para Santa Ana. Ay, va que está en casa. De punta a punta están casi. Nada está... que ver, nada de... que ver. No invente, yo soy no. feliz aquí. Ah, vaya. ¿De dónde, ¿De dónde es Lili? De San Miguel. San Miguel. Oh. San Michael City, no, San no. Michael City, otro level. <ríe> Super claro. Sí. The Golden, The Golden. City, the Golden City. Muy bien. Qué bueno que estamos en diferentes partes del país y, y nos une el deseo de aprender. ¿Sí o no? Sí. Yes. So, yes. This, we have this it. opportunity, you know, to improve, to learn. And that's one of the ways we have just from different places. ¿Cómo está San Michael City? How's the weather like in San Miguel? ¿Cómo está el clima en San Miguel? Hot. <laughs> Hot. Oh, it's siempre, hot. Bien, hot. Okay, it's so hot. it's yeah, I know. Uh, I have gone, I have gone uh, to San Michael City and also La Unión. La Unión is is also hot. It's very hot. But there were some situations like, uh, for example, I went in, in December. I went in December for for one week to. La Unión. I went to La Unión in San Miguel. At in the in the morning and in the afternoon, it was very very hot. Durante la mañana y la tarde, caliente, super caliente, very hot. Pero ya en la madrugada, hasta temblando, nos levantamos del frío que estaba haciendo. In December, right? we went in December. Imagínense el clima, cómo cómo cambia. Y en la, en la noche bien helado, so interesting how the weather changes depending where you are but we are lucky here eh, estamos con suerte con un clima bastante tropical hace como tres semanas estaba hablando con unos amigos que ya están en la parte de Wisconsin y ahí estaban llorando de que ya no aguantaban el frío y everything weather is awful is snowing and all stuff right so we feel good where we are so that's that's good bien vamos a iniciar les parece Yes. Okay, tenemos a Okay, tenemos a Mauricio. Yeah, we can start. Tenemos a Eli. Eh, 
bueno, tenemos al equipo ya, vamos a presentar al equipo. Solo, solo figuras tenemos aquí, vamos a ver, Eli, Sael, Mauricio Rivera, José Arnoldo, Ana Lilian, Brenda Beatriz, Cristian Ernesto Lazo, Mauricio Ernesto Gutiérrez, Zaira, Wendy, eh, Maribel Zabaleta. So thank you guys, welcome for being here. Eh, I will be the coach, voy a ser su entrenador. Ah, ya. Yeah. <laughs> Bien. And before, before that we start, guys, I would like to ask you because I forget things. Saben que uh, I forget the things easily. Se me olvida todo. Y justamente se me olvidó. I forgot yesterday about the class. What were we talking about? ¿De qué estábamos hablando en la clase de ayer? Check your material. Check the information you have. Help me to work on that. The, the correct form of the ver verbs to complete the sentence. Okay, okay. Uh, I does arrives sense. All right, okay, okay. All right, that's okay. What else what else could, could we add? What else could we add? Or what else did we do? We, in the we, we student and uh, they use uh, uh, go goes um, uh, da do does uh, again. Okay, okay. So that's uh, simple person. Eh, singular y plural. Singular, simple present, singular and plural form. Okay, y, and also the time. So that's okay. Uh, we that, learn, that, yeah. We learn about daily routines and daily situation. Uh, listen a uh, record by uh, Many situations, but uh, a single guy. Okay, that, that's okay. Well, and, uh, yeah. And activities in a secretary and company. Ah, company. We were describing the functions yes. of the secretary mm -hmm. in the company. That's cool. That's cool, right? That's okay. Very good, very good. Well, so we're going to we're going to uh, pass the attendance first. Vamos a pasar la asistencia. Entonces usted dice aquí aquí estamos presentes. Uh, Ana Cecilia Martinez. Eh, Han sabido de Ana Cecilia. Nadie ha sabido de Ana Cecilia. Estar en otro grupo, teacher. I don't know. I don't know what happened to her. So. <laughs> Solamente el primer día, teacher, que dijo que ella no podía entrar porque no le permitía entrar el link. Uh -huh. Solamente ahí no sé más. Do we, so you don't know about it. No? No. Okay, yeah, that's okay. Well, we, we understand that. Okay, Ana Lilian Reyes. Ana Lilian. Present. Eh, Present. Okay, Brenda Beatriz Calderón. Present. Oh, she's there. Eh, Brian Javier Carmona. Present teacher. Oh, he's there. Awesome. Cristian Ernesto Lazo. Present. Um, David Orlando Alvarez. David Orlando Alvarez. Not yet. He's not, he's not yet. Elia Zael Matut. Present. Uh, Guillermo Antonio Garcia. He's not. He's not Guillermo. Eh, José Arnoldo Mazariego. Sí, eh, José Rodrigo Hernández. José Rodrigo Hernández. And he's not. Eh, Karen Vanessa Morataya. She's not yet. Eh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera. Present. Great. Eh, Mauricio Enrique García. Mauricio, Mauricio Enrique García Olmedo. He's not. Mauricio Ernesto Gutiérrez Sánchez. No está. Mauricio Enrique García. No, oh, perdón, Mauricio Ernesto. Mauricio Ernesto Gutiérrez. ¿Está ahí? Sí, 
Okay, it's because I, I just finally listened to you. Uh, Mayra Veraliz Moreno. Present. Okay. Uh, Omar Francisco Hernandez. No está, teacher, tiene gripe, eh, se siente mal, según me comentó. Oh, he's sick. Okay, he's sick. Okay, I understand. Sí. Eh, okay, thank you for the information. Eh, Zaira Marlene Larín. Present. Oh, she's good. She's there. Uh, Wendy Maribel Zabaleta. Wendy? Present. Oh, she's there. Right, okay, Wendy. And also Jenny Suleima Santos. Present. Great job. And Teacher. yeah, hello. Guillermo arrived in this moment. Guillermo Antonio Garcia? Si, presente. Okay, he's there. Okay, very good. Thank you. Well, uh, if somebody else uh, arrives, say the present teacher I'm here because we can check the attendant list. Remember that the minutes are taken into account, right? Así que cuando alguien se incorpora dice, teacher, mira aquí estoy ya, aquí aparecí. Porque... Um, Como ustedes saben, los minutos cuentan eh, para la clase. Entonces, es parte de los, de los requisitos de Instafor. Así que, ya usted ya sabe. Eh, you know how it is, right? So, we're going to start. And let's, let's have the presentation. Let's have the presentation now. And let's start the class because the purpose is that we can learn and we can improve English today. Look at this. And... The video conference. What's the name of the video conference? Uh, Saira, can you help me to read the topic? The topic of today, Saira? Uh, me. Yes, help me to read the topic. Uh, lo, 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 lo voy a leer? Yes. Okay, unit one work related events. Video conference number three, how to use how many and how much. Thank you so much. Thank you so much, uh, Saira. This is the topic that we're going to socialize today in the class. We're talking about uh, how many and how much. Those are the topics that we're going to work with today. Eh, y tenemos lo que es el, lo que vamos a lograr en esta clase. The goals, the closer goals. Vamos a pedirle a Eli, a Zael. Ahí vemos a Eli. Y bueno, como estamos hablando de equipo, hasta trofeos tiene ahí, miren. Cosa seria el muchacho. <laughs> ok. Eh, help me to read, please. Ok. Uh, I will be able to... Risk a specific Re person, perdón? Request. Request a specific person, personal financial information. Finance. Finance, yes. Finance Informa information is can a specific information fields in an informati informative document thank you so much i really appreciate it Eli. so this is the topic we're going to get this one this is what we need to get at the end of the class eso es lo que tenemos que lograr al final de la clase eh, este va a ser nuestro objetivo to request a specific personal finance information right vamos a solicitar miren qué palabra más bonita request es una palabra muy formal en el inglés para decir que yo solicito algo i request a specific personal finance information Usted va a solicitar información financiera eh, personal, ¿verdad? No es que le va a pedir ahí usted la tarjeta, el número de tarjeta de crédito, ¿no? ¿Verdad? Sino que eh, va a solicitar, you know, this general information, guys. And scan specific information fields. Es como hacer un monitoreo de la información personal. Eh, fields in an informative document. En los campos, en un documento informativo. La palabra fields significa áreas o campos. También para canchas de fútbol también es fields, right? Entonces, eso vamos a lograr. Vamos a hablar acerca de áreas financieras. Ok. We're talking about money. How much? How many? How much is it? De repente usted ve ahí a, a Guillermo 
eh, you know, with that beautiful car, with that nice car. Un, ve usted Guillermo Antonio con un carro último modelo y dice, hey, wow, this is, I would like to know about his finance information, right? Vamos a ver ahí con esa información financiera. Okay, so this is the goal we're going to reach for the class today. And we had a backup. Como ya ustedes me decían, eh, ustedes me dijeron, porque a mí se me olvidó la clase de ayer, ya ustedes ya me acordaron, porque no me acordaba. And we talk about uh, time expressions for activities like every day, I go to the movies, I play video games, I study, I, I go to do this one, I check my emails in my job. Entonces, en esto hablamos de time expressions, por ejemplo, every day, daily, weekly, monthly, que vimos estas palabras en, el, en los conversations. Eh, ¿Qué significa daily in Spanish? What's the meaning about daily? Diariamente. A diario. 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 Uh -huh. A diario. A diario. Muy bien. Exactly. So we're talking about a diario. So daily. My daily basis. Eh, weekly. ¿Qué, ¿Qué decíamos que significaba? Weekly. Semanal. Semanalmente. 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 Semanal. So weekly. And, and monthly. Monthly. Mensual. 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 Mensualmente. Right? Right. Right. Use how to use time expressions. Y decíamos que para qué usábamos el present simple, para qué lo usábamos, for what? Daily activities, and schedule events. Events, schedule events. Event. And we're talking about timetables. So we used a simple present to talk about daily routines. Para qué usamos el presente? Yes. I have a question. Is yearly or annual? Both. Uh, people say yearly. And also you can say annual too. You can use both. Okay. Se, se pueden usar ambos. We can use both. Thank yes, thanks for asking. Más, más formal? Uh, yeah, people say yearly. Yeah, yearly. So that's not okay. a problem. Thanks. Yeah, you're welcome. You're welcome. That's okay. Ok, so those are the main ideas, right? Esto es como, como la, la información más eh, específica, right? Eh, daily, weekly, monthly, a esto se le llama time expressions for regular activities. Time expressions for regular activities. Daily. Yes. Ok, let's continue, guys. And we have a warm up. We need to energize. It's less. Let's start. How often, how often do you have vacations at your job? When do you take them? Eh, if you haven't had vacations, I'm sorry, don't feel bad. Si no ha tenido vacaciones, no se sienta mal. Después va a disfrutar. Y nosotros vamos a estar trabajando, así que don't worry, don't suffer. Así que uno hasta ya, teacher, para qué me acordó, teacher. No, right, don't worry about it. And more money. So we're talking about money. And also, we're talking about how often do you have vacations at your job? ¿Qué a menudo tiene vacaciones usted en su trabajo? Eh, for example, you say, teacher, eh, we have two, two periods of two weeks. Yearly. Yearly, Yearly. Two weeks or six, six, seven days to 15 days. That's the pen of your company. So this is what you had to do. En el caso de José Arnoldo, como jefe, pues puede tomar todas las vacaciones que, que quiera, ¿verdad? No hay problema. Dice Mayra. No, yet. I ain't no boss. Ok. <laughs> okay. I ain't no boss. I'm a boss, así que I puede... I am no boss. Oh, my God. So sad. So sad. Sunday. Sunday you will. Sunday you can get it. Ok. So, this is the equation. We're going to ask and answer the equations. How often do you have vacations? ¿Qué a menudo tiene vacaciones? Entonces va a escribir eh, ¿Qué a menudo se tiene vacaciones? And teacher, I have vacations eh, por ejemplo eh, twice a year eh, podría ser, ¿verdad? Dos veces al año Ok Never <laughs> I don't, oh, I, oh, como me dijeron a mí, teacher, I don't know what is vacation. 
Así me dijeron una vez, teacher, I don't know what is, que no sabía que eran vacaciones. Y yo, what? Pero así era el dinero que ganaba. Ah, ok, so that's worth it. Zaira okay. era. How, ah, ¿cómo, se, ¿Cómo se diría en inglés? ¿Cómo se come eso? Ajá, how do you eat it? How do you eat it? Zaira es la que está cargada de billete. ¿Y eso cómo se come? Ajá. Es mi caso eh, no tener vacaciones, pero también es mi caso no tener money. Oh my God, ahí sí estamos mal, mira, ahí sí. I don't know what to say because it's, it's complicated. Yeah, so that's complicated. All right, so I have vacations twice a year, eh, que es como dos veces al año. Three times a day or once a year. ¿Cómo decíamos en inglés una vez? ¿Quién se acuerda? Who do you remember? How do I one say? Time. One, one time. One time. One time. I have one. A one vacation. Time. One time. Once a year, right? Once a year. Once a year. Once, once. once a year. Once. Uh, once. I have, uh, I have uh, 15 days of vacations. Journey. Oh, okay, so you can, you can say journey. Or annually, también, well, you can use it. Annually. Or, si quieres ser creativo, también puedes decir... I don't, one second, it's just for having fun. I don't know, I don't know what is that. I don't know what is that. No sé qué es eso, I don't know what is that. Oh, I don't have, so I, I'm sorry, I don't have. Eso es como limón en la llaga. Ah, <laughs> wow. I don't have, si no tiene, claro. If you don't have vacations, you say, teacher, I don't have vacations. So, uh, when do you take them? Cuando usted las toma? Y usted me dice ahí. When do you take them? Uh, when the boss uh, allows me. Cuando mi jefe me lo permite. Uh, the, the vacations are established. Or the low vacations. Que son vacaciones de ley. People say that. Según calendarización, teacher. Okay, according to the, the, the schedule. Yes. According to the schedule. Teacher. Yes. Y para decir de que las vacaciones son repartidas. Eh... Ok, vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que tengamos mayor espacio. Just give me one second. Eh, don't forget that you have this presentation, eh, guys, in the, in the group. Eh, acuérdense que la presentación está en el grupo de WhatsApp, so you can take. So, en este caso, eh, eh, para decir calen, eh, calendarización en inglés, eh, lo escribo acá. Scheduling. 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 Scheduling is calendarización. Uh, my vacations are split. Uh, According to the yearly scheduling. Oh, yearly scheduling. Oh, oh. Scheduling. Yeah, or oh, annual scheduling. My vacations sí, are. Sí. Yes. Y para decir, uh, vaya, eh, ten, ten, tengo vacaciones dos veces al año, pero es como que en. En junio y en diciembre se menciona el mes. Eh, ok, you can, it's a reference. No, cuando dice, cuando dice cuándo las toma, podría decir en junio y en diciembre. You can, you can ¿verdad? say it. Yes, you can. Yeah. Okay. June and December, so you can. My vacations are splitted, so you can, you can use it. My vacations are splitted. Anna Lilian have a month in a year. Um, two, two uh, times in a year. Uh, the meaning twice. Fifth, twice. Fifty and fifty. One month. Okay. <laughs> Which one? Splitter. Splitter. Oh, split it. The meaning. It's divided, separated, divided. Splitter. Divided. Split it. Divididos es split it, es dividido. 
Ah. Es, por ejemplo, decía el compañero que sus vacaciones son, eh, ocupó repartidas, creo. En es que son divididas, son uh, according ah. to the scheduling, de la calendarización. Y la palabra distributor no cabería también ahí. Para que ese es como de distribution, cuando usted distribuye cosas de trabajo, like eh, distribuye materiales, objects. So, this is like the common. Okay. Yeah. ¿Y cómo se escribe esa palabra dividido en inglés? Eh, puede decir split it or divide it. Those are synonyms. Both have the same meaning. Ambas tienen el mismo significado. Ok, um, let me know when you have them, please. Do me that favor. Let me know when you have uh, written this information. For example, people say, teacher, my vacations are divided in uh, two weeks or uh, 15 days a year. And for example, uh, for educators, for teachers, or for many people in San Salvador, uh, in Holy Week in El Salvador, in Holy Week, people take vacations of three days, five days, the whole week, depending the job. For example, teachers, because that's my job, uh, we have a week away. So we have a, a week, uh, vacations week. And the other one in San Salvador is in August, the first week of August, we have exactly seven days of vacations. So uh, taking into account 15 dates, we can say 15 dates uh, during the year. So that's why I talk about vacations. Yes. Okay, uh, are you ready? Ready, ready? Yeah, finished. You finished? Already. You're ready. Okay. And as I told you, being creative, si no le dan vacaciones, pues usted dice, teacher, I don't know what is that. <laughs> because you don't have vacations, because it's like, wow. Eh, y las personas que descansan, están cansados de descansar, entonces, triste la vida. Okay, let's go with this. Teacher. Yes, sir. Um, my vacation are between November and January. January. Uh, November and January, okay. And yeah, uh, between. Between. Yes. Uh, how many days? How many days do you have? Uh, eight, eight, eight days. Uh, eight days and in November in eight days in January. Okay, so that's okay. Eight days, that's okay. It's, it's not so bad. Okay. It's good. It's good. Yeah, definitely. You have a time to rest. All right, that's cool. And that is the question. When do you take them? So when do you take those vacations? So that's the question. Teacher. Hello. Podría pronunciar eh, la primera línea de I have, I have vacation y la segunda parte y la segunda de abajo. No, eh, no twice. Twice. Twice a year. Twice a year. 
my vacation. Usted mencionó, usted mencionó como vacaciones de ley. ¿Ese cómo sería? ¿O está ahí en alguno? Mm, no sé cómo, o sea, bueno, creo que sí es de ley las vacaciones, ¿sí o no? Podría mm, ser como no, la pero, vac... Ah, bueno, días de asueto que están. Ajá, es como date of Holy love. Day. Yeah, love vacations, eh, vacations according to the law. En este caso, law es como eh, de ley, ¿verdad? Oh. But you said something interesting. You, usted dijo algo bien interesante. You said something very interesting. ¿Cómo se dice días de asueto? That is a good question. People say, for example, in, well, in modern countries, in American countries, they use holidays. This is um, the famous holidays. We have here holidays. Días de asueto. Do you like the holidays? Yes. O días de fiesta, igual, no. Yeah, could be. Yeah, es como festividades, es como alguna celebración. Yeah, it's kind of celebrations, holidays. Okay, uh, are we ready? ¿Estamos listos? Yes. yes? Okay, what we had to do is we're going to make a small groups and we're going to have the opportunity to share the two equations. How often do you have vacations at your job? Uh, someone can be the leader and you start. Okay, I ask, uh, how often do you have vacations at your job? And you say, well, my vacations start, these, these are in, in April or are in March, depending on the holiday and we work on this. And when do you take them? Well, I take them, as Elise said, between November and January. So it's specifically eight days. So he is like trying to express his ideas about it. Vamos a trabajar en los grupos. And I'm going to stop sharing right now. And we are going to, uh, let me see how many members do we have? Okay, five groups. Okay, so, and let me see. Yes, exactly three groups for each. Vamos a formar eh, tríos y usted va a compartir con sus compañeros las preguntas y sus respuestas. English, right? So try to speak full English. Um, that's the goal. If not, you can ask questions about the topics and everything. So I wish you good luck and I will, I'm going to be monitoring between the groups to make sure that you have any equation or something like that so we can check here. Vamos, let's go. Mauricio, 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 uh, Mauricio, Mauricio, eh, eh. Mauricio Ernesto, okay.
let's see what those guys are doing here in the in the class. So just um, let's confirm what we have and what possible answers we can check here in the group. So let's go. Let me see here. Group number one. Let's go. Y me dieron las otras vacaciones en, en, en enero, Mari, no se acuerda. Ah, sí, sí, creo que Ajá, que las, las pedí compartidas para no darme los 15 días en un solo mes. Y el siguiente año fue que pedí solo 8 y me pagaron 8. Uh -huh. Ah, ok. Bueno, y muy En la primera. Ajá. In the, in the first, say, how often do you have vacation at your job? It is, it is the question. The, the answer, when do you take them? En español, cuando las tomas. Eh, como dice el teacher, ahí lo tenemos como cuando las di yo. Si me, si me dicen, las tomo, ¿qué, qué me salimos de vacaciones? Y el, Oh, June. Entonces hay que especificar eh, la fecha, el día y hasta cuándo, ¿verdad, teacher? Um, yes, I mean you can you can you can socialize the on general details. I mean, no, okay. example, how often uh, do you take? Who do you have then? What day? Or um, qué a menudo? Tú, tú los tienes, tienes vacaciones en tu trabajo. Puede ser dos veces al año, twice a year, once a year, three times my, a year. My annual vac vacation is in June. Um, it is 15. Uh, sí, sí, ahí sí me fue. 15, 15, de, 15 days. 15 days. And holidays. Then, then May, first, uh, first May, etc. Empieza en May. Okay. No, no, lo, lo, los días feriados, perdón, esos fueron los, los días feriados, el primero de mayo. Ah, holidays. Okay. Holidays. Sí, por holidays. eso dije. Mm -hmm. Okay, great holidays. All right. I have vacation once a year in November or January. And the first day in the month, um, eight. Eight, eight day. ¿Cómo se dice teacher en el mismo mes? In the same month. In the same, in the same month. month. Yes. Uh, y así como. Y, se, y, así y como, se escribe, perdón. Say. In the same. Lo puedes poner, teacher. Ya se salió, pero. No. Teacher, ¿cómo se pone? In the same, same, same. In the same in the month. Ah, oh, okay. Same, okay. in the same. In the same. In the same. Same. Month. Marisol, the son of a choco. Maya, yo puse. I have vacation once a year. Once. One or three days a year. Only holy week and mm -hmm. holidays. Holidays. Eh, que tengo vacaciones una vez al año, pero solo uno o tres días in the year, en el año. Um, Only Holy Week en Semana Santa, solo en Semana Santa en Holidays y Azuetos. Holiday. ¿Cómo se dice Azuetos, Tish? Holidays. 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 
en todo, asueto, fiestas, todo, todo, todo. Pero es que, que es... fiestas es party, o sea, habría que definir que en este caso holiday es como días festivos. Podría ser como... ¿Y, y, y cuando general. son las fiestas patronales? Eh, podría ser festivity o patronal party. Acuérdense que ah, patronal es, es un nombre muy... Es latino, es patronal, es como... Sí. Es muy latino, entonces people say patronal party. Ah, okay. Entonces holiday entra en, en lo que es este... De Leiva. Nada más. Eh, but no neces yeah, no necesariamente, por ejemplo, Semana Santa, Holy Week is a holiday. Ah, sí. Yeah. Sí, sí. Y en United States, en eh, United States, eh, 4 de July, holiday. July 4th. Ok. Party. ¿Alguna duda, Mari? Uh, no, por el momento no. Guillermo. ¿Y tú? No. No, perfecto, perfecto. I understand the question. But the answer. Do you have vacation at your job? Vale, teacher. Entonces era la que era seleccionar si era dos veces por año, tres veces por año o dos veces a la semana, digamos que nos den así, digamos, un día de, de vacación. Y la respuesta es eh, general en, con respecto a fechas, días y que usualmente o prácticamente podemos ocupar, porque yo lo, como le digo a Mari, Mari me da, si yo le puedo pedir en noviembre que a mí me tocan las vacaciones, le digo, ah, voy a agarrarme ocho y en junio o... En enero, febrero, me, me puedo agarrar las otras ocho. Pero especificado, especificado ahí con día, ¿hasta cuándo? Yes. Could be optional. Ah, ok. Ok, optional. Ok, teacher, thank you. Teacher, you listen me? Yes, I do. Así como Mari, que un año se las pedí solo ocho días y la demás, eh, los demás días me los pagó. I mean, you had to say it the, the general. I mean, eh, como son generalmente, mm. no the changes. So, mm -hmm. Ah, okay. 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 Yeah. ok. Teacher. Uh, hi, no hi. Se nos fue Mauricio, teacher. Oh, really? Maybe the internet connection. ¿Qué pasó? Eh, Mauricio, Mauricio, ¿qué? Eh, ¿Ernesto? A saber. Mauricio, no lo vi. Pero sí, creo que se le fue el internet. Ah, se quedó vaya. como congelado y luego ya no apareció. Mm, permítame, permítame. One second. Ah, ok. Is the group number four? Two. two. Oh, ok, ok. Group number two. Ok. okay. He's coming back. He's coming back. Bueno, entonces vamos a decir otra vez porque ya lo habíamos. Ah. Eh, how often do you have vacation at your job? Hi, Mauricio. He, Mauricio Hola. Ernesto. Yeah, he's Mauricio. A Mauricio. Ajá. <laughs> Mauricio, how often do you have vacation at your job? I do not have vacation. Uh. Oh my God, <laughs> don't, don't have vacations. Oh, sorry. I'm really sorry. <laughs> en ese caso no aplica la segunda. When do you take them? Uh -huh. Because he doesn't have, yes. Because he doesn't have. But yeah. he has money because he's paid. People say that, right? <laughs> yeah. Cuando uh, no se lo, creo que cuando no, no le dan vacaciones, le pagan 
los días si no me, les pagan las vacaciones. En teoría. <risa> en teoría, ok, theory. Así es. Debería. La palabra sería debería, right? Ok. Te quiero esa pregunta, María. Vale, le voy a preguntar yo a usted otra vez, Jenny. Okay. How often do you have vacation at your job? I have vacation once a year. Vale, ahora le voy a hacer la otra. Uh -huh. When do you take them? Eh, I, bueno, usually in September, only one week. Ahora pregúnteme usted a mí. Uh -huh. eh, o Mauricio. Ah, Mauricio, que me pregunte a mí. How often do you have vacation at your job? I don't know how. Uh -huh. Tampoco. No, estábamos viendo si podía ser tal vez la vacation. Oh, a holiday, holiday. A holiday, yeah, could be a holiday. Maybe you don't have vacations, but there are some holidays that you don't go to to work. For example, the Mother's Day is a holiday. Father's Day. Uh, mm -hmm. the, tal vez así, pero vacations, vacations, maybe we don't. So to say, I only have in holidays. And you explain that it's only holidays. Teacher, how often do you have vacation at your job? <laughs> oh, to me? Oh my God. <laughs> well, uh, I have vacations. I have vacations uh, all the time. No, I'm just kidding. I'm just kidding. No. Oh. Uh, I have vacations um, uh, twice, twice, a, twice a year. Uh, the first in holidays in, in Holy Week, that's the one. Um, and the other one is in exactly seven days, the first half and half. And Holy Week is seven days. And also in August, the first week, and especially here in San Salvador. And uh, some, there is some patron of party or festivities and people have vacations for seven days. Yeah, thanks for asking. Hol holiday vacation, uh, holiday week is Semana Santa. Yeah, Holy Week. Yes, the holiday. Holy week. week. Holy week. Yes. Okay. Correct. Thank you for for asking. Gracias. Me tomaron en cuenta. Qué genial se siente. Okay. Go ahead. <laughs> All right. Go ahead. <laughs> Preguntamos de nuevo. ¿Te hacemos la pregunta? Eh, sí, está bien. Ok. Si tú quieres hablar tú, José. How often do you have vacation at your job? I have my vacation twice a, a year. And when do you take them? Mm. I, I take my vacation in in June and December. Okay, it's great. Okay. Yes, it is great. Ask me. Pregúnteme. Okay. How often do you have vacation at your at your job? job? I have my I have a week a year and the company payment the other week included in my vacation. Okay. When do you pay take them? I take my vacation according to the annual schedule scheduling. 
Teacher is scheduling. 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 Yeah, schedule. schedule. Yes. Yes. Okay. Scheduling. Christian. Okay. How often do you have vacation at your job? My vacation are split into three stage. Eh, teacher, no do you say bien. Eh, que Stage. Eh, yeah. Periodos. Yeah, stage, periods. Yeah, you can use it. Up it's a synonym, period. yes. Okay. okay, thank you. When do you take them? Um, uh, I take um, Holy Week, um, August holiday, and Christmas holiday. Teacher. Se podría decir, teacher, como para fin de año o eh, las fiestas navideñas, Christmas holiday. Oh, Christmas holiday. Año. Yes, because you are specifying a, a, a period of celebration that is Christmas. Exactly. It's acceptable. It's acceptable. Holy week. Holy, Holy week. week. Teacher, en yes. el caso, yo le había mencionado a Christian holiness. Pero no sé si eso sea correcto, porque yo había, he visto como que ellos en, en USA vi eh, something rotul. Eh, you say holiness. Say holiness. Eh, but holiness is like, a, eh, the meaning about holiness es santidad. Es, es, that's the meaning. Eh, El estado de ser santo o cosa santa is holiness. That is like this. Uh, one second. Holiness. This. Uh, si se escribe así, en ese caso sería specifically uh, santidad. Ok, me sacó, bueno, me sacó del error, porque sí, yo, yo pensé que, que Holiness se referiría a, a la celebración de Navidad de Año Nuevo. Lo que celebran los americanos, al igual que nosotros, en eh, this case es Easter, eh, like this. Easter Week. Semana de Pascua. Yes. Pero es también conocida como Semana Santa. Easter Easter week. Yes, Easter. la Pascua. Yeah, they have a kind of celebration. Tienen una clase de celebración, hacen una cena especial. So it's a good celebration. The Easter week. Um, the chocolate eggs. Okay, yeah. The rabbit and the, the chocolate eggs. Yeah, that's it. Okay. Okay. Okay, we came back. Uh, thank you, everybody, uh, for being sharing and socializing the equations. That's really good because I listened to you 
talking about some festivities and celebrations, eh, there are some variations about the time, right? Hay variaciones en cuanto al tiempo, a los días que ustedes tienen eh, this kind of celebration. So it could vary depending where you are and also what you do. For example, I was listening to Mauricio Ernesto that he said that he doesn't have vacations. In el caso de Mauricio que no tiene vacaciones, he doesn't have vacations, doesn't apply the second question because he doesn't have some date off. So it's like a, it's something that we can control. Entonces, eh, pues como no tiene vacaciones, entonces doesn't apply for, for those. Sometimes people don't have vacations, but there are some holidays that they can take in the process. For example, eh, can you tell me some holidays in El Salvador that you can remember? Holidays in El Salvador. Independence Day, Day. Christmas, Christmas. Uh -huh. Christmas. New Year, June, June, November, June, November, Day, 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 Day. Okay. <laughs> Day, 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 January, Day, uh, first, first Day, January. May 1st. Hey guys, I mean, this, this, this topic is affecting me. Eh, me están dando ganas de más vacaciones con esto que me están diciendo ustedes. All right, that's good. That's understandable. Anyway. Surf City. Yes. Surf City. Oh my God, Surf City. Ok, cambiamos de tema. Solo, I just kidding. Solo déjenos la tarjeta y se va a Surf City. You can go. Yeah. That's, the that's good. The world is coming. The world no, no. is coming. <laughs> ok, that's ok. That's good. Well, guys, eh, let's talk. Uh, let's have the following part. We have a listening exercise. It says, listen to your teacher, read the conversation and practice with a partner. Vamos a escuchar la pronunciación y como les decía en, en la clase anterior, in the previous class, todo depende de cómo usted lea las cosas. Todo depende de cómo usted lee el acento. ¿Qué acento le quiere dar a la oración? What accents do you want to give to sustain the life? Hola, español de una manera, inglés switch because of the accent that you can practice. Okay, quiero que escuchen. Eh, I want you to listen and also work in this. Ruth, eh, hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too, I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? One second. I have two, but each bonus is what? Let me check because I don't know why it doesn't. Doesn't show buff everything. Just give me one moment. For month done. Uh huh. Hundred dollar. Okay. Yes. Exactly. Exactly. But it's split up. It was it, it wasn't supposed to be like that. Okay, we're going to practice again. La vamos a practicar una vez más. Quiero que siga eh, paso a paso, step by step. And we're going to check this one here, right? Eh, vayan chequeando palabra por palabra. Si hay alguna que no, no escucharon bien la pronunciación, you trace a line, eh, traza una línea y me dice, teacher, you know, can you help me with this word? And also we are going to eh, check uh, the meaning also in the statements. Okay, ready? Ready. Ready, ready. Ready, ready. Ready. Okay. People people say more than ready. So that is a, a very interesting expression, right? Okay, let's go. It says, um, hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 
20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I just, I have just two, but each bonus is for more than 600. I have just two, but Lo que gana each Lee. bonus is for more than 600. ¿Cómo? Gracioso. ¿Cómo fue? Lo que gana Eli, gana Eli. Semanal. Sí. <laughs> ok, ok. Oh, so it's a lot of money. <laughs> it's a lot of money. Lo que gana Eli semanal, dicen. Ok. Pero juntándolo con lo de Mauricio. <laughs> y lo de Arnold. <laughs> oh my God. That's complicated. That's complicated. Ok. <laughs> ok, that's the goal That's the goal All right, so we're going to check this one Vamos a ver lo siguiente Ahora usted lo va a repetir después de mí Cada línea, cada línea Yo la, la, la iré señalando Y usted va a ir repitiendo Vamos con la primera que sería Ruth Hey Josh I have a question hey, for you eh, I lo podemos have hacer a question en, lo, for you lo podemos hacer en mute para que usted lo pueda decir, okay. porque si lo dicen todos es como que like distractions, right? Así que usted pone mute y lo va practicando conmigo. Ok, the first one. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Okay, one more time, one more time. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Número dos. Vamos con la número dos. Lo vamos a leer dos veces. Yes, I do, Ruth. How about you? Yes, I do, Ruth. How about you? Ok. Eh, una vez más. Yes, I do, Ruth. How about you? Three. Three. Vamos con la tres. Eh, acá. This part. Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? Me too. I have pay vacations. How many days do you have in your vacations? Okay, one more time. Una vez más, la misma. Me too. I have pay vacations. Days, do you have your vacations? Okay, vamos con la siguiente que es Josh. Esta parte, la parte que está acá, Josh. Escuchemos. 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Root? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? Ok, 
Una vez más, una vez más. Y sí, lo vamos a hacer un poquito más fluido porque sería la tercera vez. Eh, 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Road? What the heads? Okay, let's go with the next one. Vamos con la siguiente, que está acá. I highlight this one. Listen up. I have, I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? Okay, una vez más, one more time. I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? Okay, vamos con la última, the last one, the last one. Vamos con la última, the last one. Y decimos, I have just two. But each bonus is for more than six hundred dollars. I have just two, but each bonus is for more than six hundred dollars. Okay, guys, that's awesome. After the practice, I would like you to listen to you uh, sharing these conversations. So what we had to do is we're going to make theaters and we're going to practice the conversations. Vamos a trabajar en parejas y vamos a practicar la conversación. But before this, I need to pass the attendant list to make sure that all of you are here and you're ready to practice. Así que ahí para que estemos activos, vamos a ver. Sí, Sher. Hola, hola. Uh, hay, hay una partecita que quisiera que me la explique. <ríe> Por ejemplo, donde dice, I have four bon, bonus, bonuses. Bonuses, si bonuses. Lo leo yo. Yeah, pero abajo dice bonus. Porque en una dice bonuses y en otra dice bonus. Ah, muy buena pregunta. Good question. Eh, uh, una es singular y la otra es plural. En este caso, eh, la singular sería bonus. Y la segunda sería eh, bonuses, bueno. en este caso que sería plural. Eh, por eso dice, tengo cuatro bonos. Eh, en inglés se dice bonuses. Okay. Eh, Me dijo nos... bonuses es plural. Ajá. ¿Y, ¿Y bonus? la otra? Singular. Bono. 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 Y nosotros en español tenemos la misma. <coughs> Un bono. O bonos, igual a ese. Bueno, cambia. Bonuses. Per, per year significa por año. Per year. Per year. Per year. Per year. Yes. Pronuncie, por favor, eh, 600 dólares. Ah, 600. 600. 100 dólares, usted dice dólares. 600 dólares. Thank you. You're welcome. Así que son six hundred dollars. It's okay. Para bono es it's okay. Para un bono is good. The best six hundred dollars. Wow. Lo que gana Eli dicen eh, semanal. Sí, sí. sí. <laughs> Mayra sabe. Mm. Mayra sí, sabe. Man. Mañana va a subir Belsania. Hasta ahí. Ah, vaya. <risa> bueno, y, y, o sea, Belsania es de su compañía. Está en su compañía. Sí, es la mera, mera de recursos humanos. Mayra también Todo está lo ahí. generalizado. Sí. Es la que le pasa el bonus a, a Eli. Ah, vaya. Pues sí, pero, que... por, pero por, por vender los carretes de usted para la soda. 
<risa> oh my God, miren cómo, miren esta red aquí, ¿verdad? Otro nivel ustedes. <risa> ok, está bien, está bien, me parece. Bien, vamos a pasar a asistencia, eh, chicos, y eh, we're going to pass the attendance list, y luego pues... Eh, a ver. Hey, gonna... teacher. Hello. Hey, teacher. Yes. Imagínense qué es lo que es lo que gana Eli en una semana y ni va a trabajar. <risa> ah, bueno. Bueno, ahí sí ya. Esos temas ya no, no nos metemos, claro, claro. no vaya a ser, ¿verdad? Son okay. un fantasma. <risa> ah, de los fantasmas, dice. Sí. Estamos mal ahí. Ok. Eh, Ana, Ana Cecilia Martínez. Ana Cecilia. ¿Cómo está? Eh, Ana Lilian Reyes. Present. Present, ok. Eh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Uh, Brian Javier Car Carmona. Present. Eh, eh, Kristen Ernesto Lazo. Eh, David Orlando Álvarez. Present. Ah, aquí está David. Ok, David. David Orlando, eh, Elia Zael Matut. Present. Eh, Guillermo Antonio García. Present. Eh, José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. José Rodrigo Hernández. No está. Eh, Karen Vanessa Morataya. Present. Uh, Marisol Betsania Pacheco. Mm. Present. Eh, eh, Mauricio Antonio Rivera Santos present, present, eh, Mauricio present. Enrique García Olmedo Mauricio Enrique García Olmedo He's not Mauricio Ernesto Gutiérrez ¿Está? Present okay. uh, Mayra Beraliz Moreno Present teacher Omar Francisco Hernández Omar Francisco. Quita la foto. No está Omar Francisco. No. Zaira Marlene Larín. Present. Wendy eh, Maribel Zabaleta. Present. Jenny Suleima Santos. Present. Y Lloyd, that, that she's absent. Ok. Well, let's, let's practice the conversation because I want you to. Uh, to practice this conversation, we're going to read it one more time. Uh, and also, we're going to practice the conversation. Lo vamos a hacer una vez más. Quiero que usted lo practique. Y decimos, hey, sí, Josh. Sure. Yes. No sé si solo yo lo escucho, pero oigo como un roce en su micrófono. Yeah. No es feedback, no que es como que le roce, como que me haga así, ¿verdad? Se escuchan algo ustedes, chicos. Es como que si estuviera falso, se oye. Sí, así se escucha. Sí, como Ajá, como que estuviera falso. Pequeña. No sé, aquí tengo este como cablecito. Que le está pasando un, un papel de dulce. Ajá. ¿Ahora? No, ya no. Siempre. A mí, siempre. ¿Hola? Un poco. Se le escucha. Uh, I, will, I will approach my microphone. Vamos a ver, quiero, quiero. Pero es que sí se le escucha bien, pero se oye como que papel está rozando en su micrófono. Bueno, ¿se escucha todavía? No, 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 no. Está bien así. Ajá. Hoy sí. Ahorita. Ahorita sí. Bueno, le damos un besito. Sí, pero es que no se no puede. Hablo, no sé qué será, quiero ver. Compré unos boss de la tarjeta ticha. Es que aquí tengo varios Y es que aquí parece Centro de, de cómputo ya Vamos a cambiar Rífelo, rífelo, lo voy a traer yo a San Salvador eh, Ok, okay. Sí, es El bono de 600 Ah, el bono de 600, ah bueno, está bien Con bono de 600 ahí se Negocio Ok, let's go guys Vamos a escucharlo una vez más Dice Hey Josh, I have a question for you. Do you have pay vacations at your job? Yes, I do, Rod. How about you? Me too. I have pay vacations. How many days do you have in your vacations? 
20 days to be exact. How many bonuses do you have for the year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than 600. Okay, necesito, I need two volunteers to help me to read the conversation. Me. Who wants to be? Me. Me, Wendy. Me, Maurice. Okay. Ok, Maurice, eh, Mauricio y ¿quién más? ¿Quién dijo por ahí? Que sea la mujer, Mauricio. <risa> ¿Quién ahí? Bueno. Malía ustedes. A ver, ¿quién, entonces sería, ¿quién más? ¿Quién más acompaña? Me, a... me. Ok, ok. Él quiere ser la mujer. <risa> ok, guys, please, please. You can start. You can start. Okay. Yo comienzo o okay. quién? Yes, 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 yes. No, está bien, okay. cualquiera. Okay. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at you, y'all? Yes, I do, Ruth. How, how about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have a first year's food? I have four bonuses. What about you? And how much do you do you receive? I have just two. But each bonus is for more than six hundred. Only, yeah, excellent. I like it. That was that was great. That was great. Thanks. Congratulations. Congratulations. Thanks. Okay, two volunteers. Two volunteers. Karen, this. Two other volunteers. Me. Me. Zaira. Okay, Saira, and who else? Me. Okay. Me. Okay. Okay. Ya que me dijo Ali. <laughs> <laughs> Right. Okay. Okay, that's okay. You can you can start. Yes, you can start, Saida, please. Hey Josh, I have a question for you. Do you have pay vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have pay vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four, four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Congratulations, I really like it. That was good. Bien, vamos a hacer una práctica bastante cortita porque todavía tenemos contenido that we need to reinforce. So, but I want you to practice because that's the best way. Vamos a trabajar en este caso in pairs and we are 16. Okay. One second. Vamos a trabajar en parejas y vamos a trabajar en esta conversación and we're going to have just six minutes. A groups. A group. Okay, let me see here. We're going to recreate the groups and we're going to have seven. Okay, A groups. We're going to make A groups and we're going to have uh, specifically, guys, six minutes to practice. Ready? Okay, so you can accept. Yes, you can accept.
Sí, porque ahora... Pregunta. Eh, vamos a practicar la conversación. O vamos a contestar las preguntas. Yeah, we're going to, yes, sorry. We're going to practice the conversation. Vamos a practicar la conversación. Tenemos seis minutos para eso, así que eh, ustedes pueden hacer roll. Ok. Así que okay. you can start. Ok. Ok. Bueno, yo soy Ruth. Comienza. Ok. Hey, Joe. I have. I have a question you for you for you. Do you have pay pay vacation at your at your job? Yes, I do, Rod. How about you? About me too. I have pay vacation. How many? Days do you have in your vacation? In your your or your I don't know. In your vacation, thirty days to be exact. How many bonus do you have per year? I have four bonus. What about you? And how much? How much do you receive? Receive. I have just two. But age bonus is for. Um, no lo leo. Six hundred dollars. Okay. <laughs> Ahora cambiamos. Ok. Guillermo, en the, eh, the camera. Um, excuse me, es que eh, como estoy desde el teléfono, entonces veo la, la diapositiva. Ah, ok. Ah, okay. es que la había puesto, la había compartido, no me había fijado. Ok, don't worry. No se preocupe. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, está bien, está bien. Puedo usarla, puedo usarla. Sí, pero ya que la puso aquí, eh, está, estamos todavía en el grupo, ¿verdad? Yes. Yeah. Ok. Eh, hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes. I do, Ruth. How about you? About you. Me too. I have paid. Uh, I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? Two nights. Two nights. Two nights. Exact. Exact. How how many bonus bonus do you have per year route? I have for bonus. What what about you? And how much do you receive? I have I have you to to what each bonus is for more more than sixty hundred dollars. Okay. Okay, that's okay. ¿Qué tal, teacher? <laughs> it's good. It's good. Yeah, it's it's. I like it. I like it. Uh, one second. Creo que hay un ocho, ocho, ocho. Ah, okay, okay, okay. Okay, guys, that's okay. Excellent. Nosotros ya estábamos aquí. ¿En serio? Sí, lo que sucede es que es, 
este, me mandó el teacher, aquí está el teacher presente, me mandó y me quedé solita allá en la sala. Y luego me regresé y aquí me apareció usted. Oh, ok. Bueno, continuamos. Hey George, I have a question for you. Do you have pay vacation at your job? Yes, I do. How about you? Me too. I have pay vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I had just two, but each bonus is for more than six hundred dollar. Hey Josh, I had okay. Hey Josh, I had a question for you. Do you have pay vacation at at your job? Yes, I do. How about you? Me too. I had pay vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have to do put each bonus in for more than $600. Y el momento en el que el teacher nos regaña, pues no es así, cosas así. Esa okay. que me ha gustado, me ha gustado como lo han leído, la verdad es que estaba, I was paying attention y se escucha bien natural. Eh, congratulations, me ha gustado muchísimo. I was like actually eh, paying attention about. Eh, congratulations. Muy bien, muy bien. Thank you, thank you. Regresamos, we go back. Eh, vamos a regresar ya por dichoso de... Nosotros estábamos en la sala, ¿cierto? Yes, we're going to go back. Yo ya, ya estamos regresando todos, ya, yeah. eh, por cuestiones del tiempo. Ya, yeah. well, was good, was good. Okay, guys, uh, vamos a continuar. We continue with the, with the information. Eh, si ustedes se fijan, dicen expressions. Hay una parte donde dice expressions. Eh, esto lo van a ver en, su, en, el, en el material, en el material eh, que se les ha dado. Ahí usted va a encontrar estas expresiones que son expressions. Eh, to ask about money, for example, how much do they pay? Cuando usamos how much, lo usamos para cosas que no son, eh, que no se pueden contar. Usamos how many para cosas que podemos contar. Y les voy a mostrar lo siguiente. Look at this. Uh, I will make it bigger para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor. Eh, voy a pasar acá. Y tenemos acá how many used with plural nouns. Es decir, que usamos el how many para cosas que nosotros podemos contar, que se pueden contar por unidad o para plurales en este caso. Eh, y usamos how much. Use with singular nouns. ¿Qué significa que usamos how much para cosas que son en singular y que no se pueden contar por unidad? Esa es la diferencia. Many para cosas contables. 
how much para cosas no contables. Y ya les voy a explicar cuáles son. Eh, how many significa cuántos o cuántas, para que lo anoten. How much también significa lo mismo. Claro que en diferente contexto. Ahora bien, ¿cómo se dice cuánto, uh, cuánto dinero? How much money. Porque la palabra en sí es como incontable. Vamos a ver el ejemplo. Look at the example here, guys. I want you to pay attention. And how many animals are there? How many animals are there? Eh, ¿Cuál sería en español la traducción de esa pregunta? ¿Cuántos animales hay aquí? Están aquí. Hay. Bueno. Acuérdense que there are es hay. There is también es hay. Entonces, ¿cuántos animales hay? There are. How many animals there are? O are there. ¿Animales es contable o no es contable? Es contable. Sí. Es contable sí. porque si hay, en una habitación usted pone unos animales, usted los puede contar por unidad. One, two, three, four, five. Vamos con el siguiente. How much? How much cheese is left? ¿Y cuánto queso, cuánto queso es dejado? ¿O cuánto queso hay ahí, por decirlo así? En este caso, el queso no se puede contar. Lo que se cuenta son los... Eh, ¿Lo parten por qué? ¿Por, por cuadritos? Onzas. Por... Okay. Onzas, libras, okay. cuartos. Pero la palabra sí, en sí, queso, no se puede contar. No puedo contarlo por unidades. So, that is uncountable. Entonces, usamos how much cheese if left. ¿Cuánto queso es necesitado? Vamos con el plural, eh, usando many. We're going to use the color. How many balls can you carry? Okay, how many balls can you carry? ¿Cuántas pelotas puedes llevar? How many balls can you carry? ¿Por qué podemos contar las pelotas por individual? Vamos con la siguiente. ¿Hola? Depende del tamaño. Yeah, so that, that's it, right? So, but <laughs> what we care is that are countable, que son contables. Eh, vamos con la siguiente. How many blades of grass are there? En este caso, blades para referirse como a las hojillas eh, para cortar, right? Eh, of blades are there. How many cars can you see? ¿Cuántos carros puedes ver? How many cars can you see? How many children are playing? ¿Cuántos niños? What's the mini blades? Hello? What is blade? Ah, blades mm. have, different, have different meanings. Por ejemplo, people use it for cutting, eh, para cortar cosas. Por ejemplo, ocupamos como blades. Por eso también dice Oja. grass. ¿Hola? Como hojas. Hojas. hojas, hojas. Exacto. Cuchillas. Hojitas. Cuchillas. Hojitas. Cuchillas. Ah, como lo que decimos. Ay, no sé cómo es que se llama. Shape. O Gilet, sea, hoja para. Ajá. Ok. Y also también. Eh, también para blades también significa como hojas de plantas. En este caso, el contexto que le podemos dar también significa cuántas hojas, eh, en este caso, de pasto hay. Entonces, que se puede encontrar. En este caso, si usted ve las hojas, eh, usted puede contarlas. Y vamos a... Yes. Y en este caso, también el leaf. Ajá. Hojas. Pero ahí está en, en, en plural. Ajá. Son, son sinónimos. Podemos usar blade or leaves. Ya, yeah, gracias. Yes, son sinónimos. How many children are playing? ¿Cuántos niños están jugando? How many colors of the rainbows? ¿Cuántos colores del arco iris? Entonces, hey. colors. How many eggs for breakfast? ¿Cuántos huevos para el desayuno? How many fishes, how many fishes can you see swimming? ¿Cuántos veces ¿Cuántos peces, peces puede ver tú ver, nada? nadando? Exacto. Eh, how many games shall we play? ¿Cuántos juegos debe, eh, debemos jugar? 
how many grains, cuántos granos of sand in your hands? ¿Cuántos granos de arena en tus manos? Entonces podemos ver cómo eh, usamos para palabras contables how many. Y seguimos. Eh, how many pieces of cake? ¿Y cuántos? ¿Cuántas piezas de pastel puedes comer? Comiste. En este caso sería pasado. Comiste. ¿no? Did. Ajá. How, did. Many, how many plants of wood are there? Para referirnos a las placas de, de madera. Partes de madera hay. Y how many toys do you have? ¿Cuántos juguetes tienes? Entonces podemos ver que usamos how many para todas estas cosas. Objetos que son contables. Cosas que son contables, que podemos contar por individual. Pero ahora vemos las siguientes, como cheese, effort, eh, queso, effort significa esfuerzo. How much farther to walk? Eh, más, ¿qué tan lejos? Uh, ¿Qué tan lejos? Uh, how much homework? ¿Cuántas tareas? Entonces usamos homework, que es incontable. Milk, la leche, no se puede contar. The noise, el ruido, no se puede contar. How much? How much rope? Eh, el lazo no se puede contar. Sand, la arena. The soap, la sopa. Eh, stuff, que significa objetos o cosas. En general, cosas. Y el tiempo no se puede contar. Entonces, we used eh, how many for things that we can count. How much for things that we can now count. Cuando usted pregunta cuánto vale tal cosa, usted dice, how much is it? How much is it? Para cosas, eh, din para dinero usamos how much. How much. Y veamos el... Una pregunta. Uh -huh. en, yeah. en donde dice... O sea que digamos que vamos a ocupar el how many para contar, ¿verdad? Pero el how much es prácticamente aspectos de o van palabras que son para medición. Exacto. Para cosas abstractas, por ejemplo, también. Teacher. Yes. Uh, how many people are in, in this class, in the oh. platform? Okay, how many people are okay. there? Exacto. Okay. Porque las okay. puedo contar. Yes. Yes, excelente. That is a good question. Teacher, yo yes. tengo una pregunta que quisiera que me aclare. Eh, vaya, how many es para lo que se puede contar, pero aquí eh, está donde dice how many grains of the sun in your, in your hand, donde dijo cuántos granos de arena, pero en la otra también dice how much much sun is on, o sea, está como lo mismo lo que se puede contar y lo que no se puede contar, me podría como much sun diferencia? in the beach excelente, en este caso, la diferencia es que la arena no se puede contar eh, usted va a la playa y quiere contar cada grano, es imposible o sea, la arena en general no se puede contar, pero si usted separa una parte y la separa por granos por partecitas, podría contarlas. Pero así en general, la arena no se puede contar. Por eso es que aquí aclara, eh, aclara grains of. En este caso, la, la palabra clave no es arena, sino que la palabra clave es granos. En tu mano, entonces hace más factible la medición o el conteo. En este caso, se puede contar por individual. Sería el caso, teacher, de cheese, porque si yo especifico onzas de queso o libras de queso, sí se podría usar how many. Exacto, muy bien. Esa es una estructura gramatical de nivel básico intermedio, es una que se llama uh, lower intermediate. Ahí usted ve palabras que son incontables que usted las puede hacer contables. Por ejemplo, eh, milk, la leche, usted no la puede contar pero la puede hacer contable cuando usted le agrega los famosos conectores. Por ejemplo, a glass of milk. Usted ya no dice leche, sino que ahora dice un vaso de leche. Entonces, el, esa palabra vaso transforma la leche en una palabra contable. 
por ejemplo, eh, usted dice queso. Um, usted quiere decir una caja. Venden cajas de queso. Entonces, el queso para poder hacerlo contable, yo puedo decir a box of cheese. Entonces ya esa palabra ya la convierte en contable. Muy bien. Ok, any other equation? Understand. It's clear. Ok, excellent. Como la horchata. Oh my God. Lo Pero chico. sabe bien, la, la horchata sabe bien, so it's good. Sí, sí, sí. Pero no, claro, la horchata, right? Ok. Let's see. All right. Chilate. Eh, chilate. Eh, Karen, the coffee. Y Karen y el coffee. Ahí está, ahí está, the coffee. Ok, the coffee, coffee. All right. <laughs> Nice, nice. No puede faltar. Ok. Es, es parte de la clase. The, the, the coffee is part of the class. Sí, él también está aprendiendo inglés. Ok, cool. <ríe> All right, guys. <ríe> Vamos con un ejercicio. Vamos con el ejercicio. Para referirnos a dinero, nosotros vamos a utilizar, ¿qué? Figure it out. Circle the word that best complete the equation. Eh, ¿Qué elegiría usted? How much do they pay or how many do they pay? How much? How much? Ajá. How much? Ajá. How much? Eso. How much money? ¿Cuánto ellos pagan? Entonces, how much? Muy bien. Eh, y the number two. How much or how many days do you have in your vacation? How many? How many? Ajá. How many? Entonces, how usamos... Many? How many? Super bien. Entonces, eh, we can see here this structure. How much do they pay? How much do you earn? Por ejemplo, para preguntar cuánto ganas, cuánto dinero ganas. How many? How, how, many? how much? How much do how you much? earn? Mm -hmm. uh, how much do you earn? Eh, ¿Cuánto ganas? How much do you pay? How much do you earn? How much do you pay? ¿Cuánto pagas? Entonces vamos viendo la estructura. Eh, vamos viendo ahí la the, the, the general structures, right? How much do you pay? How many books do you have? Vamos a ver. Vamos con la siguiente. Let's go with the next exercise and let's go here. Use one of the equations about to complete the mini conversation. Eh, it is 10.50. Vamos a ver. ¿Cómo podría ser acá? Para, ¿Cómo podría ser yo como una pregunta? Mm, how much does it cost? Ah, ok. How much does it cost? Excellent. Uh, usaré el chat. How much, how much money do you buy? How much does it cost? Gano? Eh, vamos a ver, ¿cuánto vale? How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? Y ahí está, pueden verlo en el chat. Eh, the, number, the number two. Uh, I make 500 45 monthly. Oh. Ahí se podría aplicar el que dijo hace ratito de how much do you earn? How much? Ok, podría ser también. Yes. How many, how many bonuses? Ah, do también. Ajá. Ah, esa es otra pregunta también. Otra opción. Ok, how many bonuses? Podría ser otra opción. How many bonuses do you earn? ¿Cuánto, bon cuánto bonos ganas? Número tres. Number three. What do you have for a number three? Eh, y la respuesta es, they take... $23 per item. 
eh, estos, eh, como que estos valen 23 dólares por, por artículo o por item, por item. Teacher, y en lo de los bonos, no sería, no cuántos bonos, porque digamos bonos pueden ser un bono, dos bonos, así, sino que de cuánto es tu bono, o algo así, ¿cómo podría ser la pregunta? A ver, eh, la traducción sería, ¿o cuánto ganas? ¿O cuánto ganas en tu bono podría ser? Uh, how sí, much, ¿cuánto how much, ganas en tu bono? How much do you earn? Per, eh, per bonus ¿Cuánto ganas por bono? Podría ser How much La you, última que puso How, uh, money how bonus? much do you earn and With okay. your bonus ¿Cuánto ganas con tu bono? How much do you earn With your bonus ¿Cuánto ganas con tu bono? Entonces ahí puedes Ah, I make 545 monthly podría ser otra opción la número 3 eh, they take 23 per item ¿cómo podría ser esta? Eh, how much pay for sell how much How much pay for sales? How much do they pay for a per, per item? ¿Cuántos ellos pagan? ¿Cuánto, cuánto ellos pagan por, por artículo? Sería así, ¿verdad? Per item. ¿Es así? For sale. Por, por venta. Ah, for sale. Uh, o podría ser article o por artículo per item um, how, how much do they pay per item y entonces dicen they take 23 dollars per item podría ser opciones pero cuatro cómo sería The company pays $690 per, with bonuses. How much? Uh, How much? Yeah. How much? How pay much? Your company? Pay your company. Uh, your company. Your company. With that? With your bonus. With your bonuses, bonuses. How much does your company pay for bonuses? Entonces, ¿cuánto tu compañía paga por bonos? Sería así. O por este bonos. Yes. Yo creo que, creo que sería cuánto ganas tú en la compañía. Porque ahí le dice que le da el precio de 690 con los bonos. O sea que le está dando el, el, el total absoluto. ¿va? Lo que gana normal más los bonos. Ok. Entonces. How, how much do you earn every month? Ok. Podríamos decir uh, how How much, much do you earn every month? Eh, monthly. Podemos usar monthly. Do you earn monthly? Ajá, exacto. How much do you earn monthly? Y entonces ya dice, well, ok, the company pays uh, $690 with bonuses. Ok. Ya nos queda también, eso es como una más, más general, es una pregunta más general. Y también es válida. It's, it's, a, valid, it's a valid statement. Yes. Ok. Eh, let's go with the next part. Vamos con la última parte. Before we finish. Vamos a escuchar. Dice, read the welcoming letter to Dominic's new job and answer the questions. Vamos a ver. Quiero que sigan la lectura conmigo. 
um, Travel INC for a better future, dear employee. Welcome to Traverse INC. Congratulations, you are now part of the Travelers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominic Sanchez. Job title, junior sales manager. Key job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. A vacations two weeks per year plus public holidays. Salary 440 per month plus bonus. It's like a thousand. A good luck. Mark Travers, the CFO. Ok. Preguntas sobre vocabulario. El signo más, ¿cómo se pronuncia? Eh, se dice plus. 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 Ok, ahí está. Plus. plus. Yes, para decir más. Ok, sí. lo va a leer y va a eh, sí, completar. Sí. Yes. Podría repetir, ¿cómo se dice? Cuatro. Cuatro, el cuatro, cuatro, cero, cero, los tres ceros que aparecen ahí, porque no el, escuché bien. Cuatrocientos cuarenta. Esa. Sí, en, en inglés, ajá. Ah, four hundred forty, four hundred forty. En este caso, si es eh, cuatrocientos cuarenta mil, sería four hundred forty thousand, que sería mil. 440, 440. La palabra Read it carefully. Eh, por favor, léalo cuidadosamente. Ok. Usted va a leerlo nuevamente. Va a leer esta carta eh, acerca del nuevo trabajo de Dominic. Y va a responder las preguntas que están acá. Dominic speak to clients in her new job. So. It's true. It's true or false. Ajá. Uh -huh. Is true or false? Her salary is 100 per false. week. False. False. It's true. False. Okay, leanlo ahí. Leanlo y vamos a dar eh, three minutes. Three minutes para luego eh, socialize the answers. Así que tome su tiempo, read it y luego lo socializamos. Mientras tanto, vamos a pasar the attendant list. Finish. Ok, great. Vamos a ver, vamos a pasar la asistencia nuevamente. One more time. Ana Cecilia Martínez, no. Ana Lilian Reyes. Present. Eh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Brian Javier Carmona. Present teacher. Uh, Cristian Ernesto Lazo. Present. Eh, David Orlando Álvarez. Present. Elia Zael Matut Contreras. Present. Eh, Guillermo Antonio García. Present. Eh, José Arnoldo Mazariego. Present. Eh, José Rodrigo Hernández. Karen Vanessa Morataya. Present. Eh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera Santos. Present teacher. 
Mauricio Enrique García Olmedo. Mauricio Ernesto Gutiérrez Sánchez. Present. Eh, Mayra Veraliz Moreno Gutiérrez. Eh, Omar Francisco Hernández Mejía. Zaira Marlene Larín. Wendy Present. Maribel. Ok. Uh, Wendy Maribel Zabaleta. Present. Jenny Suleima Santos. Present. Uh, Loida. It's not, it's not here. Okay. Okay, so according to the letter that is Traver INC for a better future, dear employee, welcome to Traver. Congratulations. Uh, you are now part of Travel's family. Here's some information about your new job. Entonces, acá le da una información acerca de su nuevo trabajo. Please read it carefully. Name Glenda Dominic Sanchez. Job title. Job title. ¿Qué es el, el título o el nombre del trabajo? The job title. A junior sales manager. Key job duties. ¿Cuáles son las tareas o las responsabilidades del trabajo? A eso se le llama key job duties. La primera sería have a meeting with your manager every week. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Take orders on the telephone. Call potential clients. Call potential clients. Vacations. So we're talking about vacations. Two weeks per year. Like in El Salvador, es bastante parecida a la... Este es una oferta de trabajo con contexto salvadoreño. So this is in El Salvador. Because of the money and also because of the vacations too. And plus public holidays like the Mother's Day, the Father's Day, Independence Day, so etc. A salary for 140 per month plus, plus bonus. Good luck, Mark Travers, Chief uh, F.O. Ok. ¿Estamos listos? ¿Are we ready? Yeah. Oh, okay. I'm ready. ok. No questions about the vocabulary, right? So, do you have questions about the vocabulary? ¿No hay preguntas sobre el vocabulario? No. 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 Ok. No. Awesome. Awesome. Excellent. Excellent. Ok. Dominic speaks to clients in her new job. True. 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 It's true. Okay. Okay, so the number one. We could say that is true. Okay. The number one is true. Her salary is hundred per week. True. False. Because he is going to earn monthly four hundred forty dollars. So that's mean that a uh, the second one is false. Yes, four hundred forty dollars, and also plus discount. También ahí no menciona discount. Uh, False. Number three, Dominic gets a yearly vacation. False. It's true. True. Yeah, it's a yearly vacation. False. Okay. Separated. False. Uh -huh. False, porque solo dice que obtiene dos semanas al año, dice, por año. Y ella ¿Vale? dice, obtiene un año de vacaciones, dice. Vacación Entonces, anual. 
Vacaciones ah, anuales. Ajá. Ah, perdón, perdón. Ah, pues sí, yo me equivoco. It's okay, it's okay. So in this case, that would be a yearly vacations, vacación anual. It's true. En este caso, it's true. It's true. It's yes, because uh, this person has annual vacations, so that's good. Vamos a ver acá. Okay, and the number four. Number four. Well, I don't have to. She has to work on holidays. Oh, Sorpresa. False. False. Public holiday. Eso es sorpresa cuando le dicen, ah, mire, va a trabajar en, va a trabajar en día festivo, oye. Y uno, ah, vaya. <ríe> y por dentro. <ríe> so, ok. Mauricio. Oh, my God. <ríe> ah, solo yo. Ah, sí, vos no, baby. <ríe> no. Teacher, tengo una duda nada más. Ok. What's your Como estábamos contestando. Como estábamos contestando con true o false, ¿qué diferencia hay entre false o fake? Ah, es, duda es significado. Eh, eh, uh -huh. False, eh, en este caso es falso, pero fake también es como sinónimo. Eh, son sinónimos, mm. es decir, que tienen significados similares. Mm. Ajá. Okay. It's fake. Cuando algo you, eh, más encaminado a que algo no es tan real. Entonces, una mentira. Like una mentira. Ajá. Podría ser un no. list. Ajá. <risa> lo bueno, La bueno. Razón, amigo, Mauricio. Lo bueno es que son compañeros. <risa> Eso es lo que Mayra, pues, que me, que me lo desquitara, me dijo. Ah, vaya. Ah. Estos son los momentos, teacher, en que uno da gracias que nada más compañero de trabajo. ¿Verdad? Si sí, ahorita Mayra está haciendo anotaciones el día de mañana, vamos a ver seriamente ahí. Un descuento. Ahí Mayra todo está. Todo lo que todo lo que ha pasado en el día en las clases de inglés se tiran fuerte. Ajá, aquí Mayra está solo en silencio y anotando, o sea, es la clave. Ok muy bien. Eh, so, the last one for the number four would be, ¿cuál sería entonces la número cuatro? What do you have for this, guys? Uh, for the number four. False. 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 Because she's not going to work in holidays. All right. So, we could say that is um, actually false, right? Thank you, guys. I really, I really, really, false. yeah, I really appreciate, guys, for this incredible experience that we are here in the class. Um, uh, believe me that I have students that always are like, you know, uh, trying to be motivated, some others they don't. Entonces, bueno, les agradezco a todos. Bueno, me gusta su motivación. Créame que también si la clase a veces se entorna un poquito como que boring, a veces el estudiante le da el plus a la clase, esa motivación. That's what I love about it. Este día se queda eh, en, a, en a backup. Quiero ver, let me see. Eh, Brenda Beatriz Calderón. Brenda, Brenda. Ya es hecha. Ok, entonces se queda Brenda al final. And thank you guys to all of you for this opportunity to be here with you guys and practice English. See you tomorrow and keep it up working so hard. Teacher, eh, el homework igual en la plataforma siempre, ¿verdad? Thank you, teacher. Sí, see you tomorrow. Good night, everybody. Sí, chicos, recuerden, recuerden, gracias ahí por, por recordármelo. Recuerden que cada día en, en la plataforma de inglés eh, corporativo, ustedes van a entrar ahí y cada día hay una tarea. Hay unas preguntitas. Entonces, me imagino que algunos ya llevan ya las la, de la primera y la segunda clase. Imagino que Karen solo 10 es ahí, Karen. En la, Hey. Igual, me da Christ, copia a mí. igual Cristian <risa> Ernesto, ¿verdad? Que está bien tranquilo ahí. Ya, ese, ya, piece of cake. Ahí está, miren, Cristian, good, a piece of cake. You know, it's easy. Ok, guys, so thank you so much and see you tomorrow. Thanks. Have a beautiful night, everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, everybody.
Okay, Brenda. Brenda, Brenda. Hi, Brenda. Yes, teacher. How, how are you, Brenda? Um, I so. Mm. Hey, Brenda. Is sleepy. <laughs> hey, Brenda, congratulations. Yes. Brenda, congratulations because um, I was listening to you reading the conversation with your partner. And wow, I like the pronunciation. It was very good. Uh, permítame, David Orlando. David Orlando está aquí. Uh, okay, he left. Uh, congratulations because you pronounced pretty good. Me gustó mucho cómo pronunció. La verdad es que eh, pues has tenido un buen avance. Eh, I can listen the accent, the correct pronunciation of the vocabulary. So, eh, muy bien, lo felicito. La verdad es que ha sido muy bueno. It was good. Eh, the practice in, 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 the, in the class. But I would like you to ask, how do you feel? ¿Cómo se siente? Mm. En este módulo, la verdad que se va como, como reforzando el módulo anterior, ¿verdad? Porque se va como agregando, eh, o, como agregando más palabras a, a, a lo que ya veníamos aprendiendo en el, en el módulo anterior. Y lo que me ha gustado es continuar con usted porque cada teacher trabaja diferente. Entonces, como que ya cada estudiante se acostumbra a una forma de, de, de venir trabajando. Y se le da como continuidad a lo que veníamos. Y la verdad que... Mm, sí, estoy aprendiendo. La verdad. Ok. That, that's, that... Me siento bien. Mm -hmm. Yeah. Excellent. Excellent. Thank you for the feedback. Thank you. Thank you so much. Uh, yeah, that, that's important uh, to continue with the process, to practice English and improve. As I can see, uh, one of the, in every model, we're going to be like pushing a little bit more to practice more English. That the students at the beginning was like English or Spanish, like combining both. But uh, every step, like the second model, the third one, the fourth, como que el inglés ya se va moviendo un poquito más, right? So uh, to speak more English than Spanish, and the students feel like adaptive to the audio, to the teacher speaking in the class. So it's going to be important to focus about that. And I would like to ask you uh, something important too. En cuestiones, en relación al, al vocabulario, a las expresiones, eh, no sé si eh, tiene alguna inquietud, alguna pregunta sobre los contenidos. Bueno, que pues es usted muy destacada, pero si hay algo que usted quisiera reforzar, you also can ask too in this 10 minutes. En cuanto a, hay unas palabras que sí como que cuestan un poquito. Por ejemplo, ayer había una, um, déjeme recordarme. Ayer había una en la que teníamos duda con Cristian, creo que era, en la que decía... Often, sí, often o often, porque él me decía que él lo pronunciaba como often. Ajá. ¿Es often o es often? Ok, vamos a ver. Eh, uh -huh. eh, vamos a ver. No sé si puede ver la presentación. Can you see the presentation? Yes, pero la de hoy. Eh, esta es la de la que, ah, la de ayer. Les voy a mostrar la de ayer. Uh -huh. Okay, because you said that there is the word of word. Uh, okay. Okay, la palabra often. How often? Eh, es, suena así como how often. Pero lo que sucede es que sí, al pronunciarlo. Eh, las personas pueden decir often, suena como often, how often. Entonces es, es una pronunciación que combina entre la T, how often. No es often, sino que es often. Ajá, lo que sucede es que al momento de, de pronunciarlo se pronuncia how often, often, it sounds like often. Entonces, eh, no sé si estaba por acá. Eh, eh, en la conversación... 
Ah, in the y había, y, ajá, conversation. Eh, había otra palabra que teníamos dudas. Uh, vamos a ver. No, no sé. Type report. And... Absolutely. Absolutely. Uh -huh. Absolutely. Absolutely. Uh, absolutely. Okay. Uh -huh. Pero tendría que estar. O a menos que habrá sido que ver how no, often sí, que si, había una, si había una palabra que que él me preguntó cómo la pronunciaba yo Ajá. <risa> <risa> no la veo dicho <risa> yeah. pero por ahí tiene que andar sí siempre lo ocupamos y vamos a ver Sí, porque because here is not. Pero sí es la palabra of. No, pero es que era una conversación. Uh -huh. Habrá sido en esta. Y Complete the paragraph. Sure, uh -huh. like. Uh, call clients at Lisa together. In... No. No, it's no, not here. No la Habrá sido no, quizás. No, es igual. Okay. Bueno, era esta, esta otra, es la, la que me dijo hace poquito, la de. Eh... Es esta, o sea, esta es la palabra, often. How often. Uh -huh. Esa y la, y la otra que me dijo de, de, de el adverbio. Ah, yes. Eh, de, 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 uh -huh. Absolutely, absolutamente, un adverbio. Absolutely. Uh -huh. Absolutely. Uh -huh. Absolutely. Uh -huh. y, y it arrives. Ah, uh, it arrives, yes. She arrives. arrives. Yes, early. 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 Ajá, early. Ar arrive early. Yes. Ok. Y quiero ver. En esa de point. Es point. Así. Point. Eh, ¿Dónde está? Oh, see your point. En Matt. Ah, yes. I see Yo your point. Uh -huh. Yes, exactly. That's, mm. the, that's the same pronunciation about the words. Yes. Okay. Quiero ver. Eh, send. Send email. Ok, uh, yes. Sends emails. Sends email. emails. Email. Eh, que suene la, la S. Y, la... y Dominic es nombre. Bueno, yes. es, yeah, es un nombre. Dom eh, y Dominic y te... en este caso es nombre de chica. Ah, es que yo lo había escuchado en, 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 en nombre. Ajá. <ríe> Exacto. Yes, me too. Ay, no. I have to. <laughs> yeah. Y de la de ahora tenía dudas en la pronunciación de... <sighs> Déjame recordarme. Era the conversation or mm. the paragraph. Ah, the bonuses. The bonuses. Ah, bonuses. the bonuses. Es bonuses. Ajá, bonuses. Así es, bonuses. Bo bonus. Y bonuses, yes. Mm -hmm. Bonuses. Exactly. Y peer, solo así peer. Pair, per week, per year, per month. Ah, pair. Ajá. Pair. Exactly. Y receive, receive, uh -huh. or recite. Receive. Receive. How, how much do you receive? Yes. Mm -hmm. En la parte donde dice Do you have pay vacation Es como vacaciones pagadas, ¿verdad? Pagadas, entonces la función Ajá, entonces tú tienes Paid vacations Entonces paid se convierte en pagadas Por ejemplo, Wendy decía Que a ella no le dan las vacaciones Sino que a ella se las pagan Y que solo tenían las vacaciones De, de holidays Entonces sería She, has... she doesn't have vacations But she has paid vacations. Ajá, entonces ahí usted dice, she has paid vacations. Ella tiene vacaciones pagadas. Y también tenía una duda. En la, porque ella me decía que no entendía la parte eh, donde cuando está preguntando usted, how often do you, do you take vacation in your job? Eh, que era, que tan a menudo, ¿verdad? Ajá. Pero la forma de contestar, vaya, ahí era, por ejemplo, esta es una, una answer, la que me acaba de decir, ¿verdad? De Ajá. esa pregunta. Y en la otra, de, la otra pregunta que, que estaba ahí, 
la de eh, When do you take them? Ahí solo usted mencionaba el mes o tenía que decir I have vacation in, y mencionar el mes o era como más específico. Eh, no, ahí usted respondía, por ejemplo, when do you take them? ¿Cuándo las tomas? Eh, uh -huh. O sea, si la pregunta es, ¿qué a menudo? Uh, una vez al año. Y esa era una respuesta. Once a, once a year. And when do you take them? Oh, ok, I take them eh, on, in April. En abril, por ejemplo. Eh, two uh -huh. weeks. O sea, ahí usted podía responder de... de libre. O podría ser o sea, libre, libre, específico. Uh -huh. O podía explicar, ah, pues, let me tell you that eh, during the month I have two weeks. O solamente you can say, when do you take them? In April, two weeks. Okay, my case is in holiday. <laughs> okay, I understand. <laughs> All right. Okay. Bien, quiero ver. En esa, esa siempre se me olvida, la de schedule. Ah, schedule. 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 Ajá. Okay. Es sería... que no tiene nada que ver la, la escritura con la pronunciación. Ajá. Que... Eso es lo hermoso del inglés. Ajá. Scheduling. Scheduling, ok. Este scheduling es para decir eh, como la calendarización. Scheduling. Uh -huh. Ok. Sí, creo que solamente eso, teacher. Ah, bueno, entonces, excelente, ¿no? Pero muy bien, así que continue working hard, eh, siga practicando y pues eh, va a aumentar su nivel, nivel de inglés mucho más rápido. Ok, uh, thank you. Okay. Ah, solo una duda. Yeah. Este, en el momento en el que se, se me fue la luz, esos, esos minutos eh, me restarían, ¿verdad? Yo Porque creo que... Porque fueron los que se fue la luz. Uh -huh. Sí, yo creo que sí. Voy a consultar. Le soy honesto. Uh -huh. I, I will ask about it. ¿Ok? Ok. Y ahí okay, le escri okay. me escribe o le escribo y mañana y pues ahí vemos ahí. ¿Ok? Bye, Thank, you so Thank you so much. Bye. Have a beautiful night. Goodbye. Ok. Good night, teacher. You too. Bye bye. Bye.